prosenttiloukulla, mitkä eläimet toimivat pölyttäjinä? No, suuri osa pölyttäjistä on mehiläisiä, mutta tietenkin monet linnut tai jopa lepakot tai pienet nisäkkäät saattaa toimia, toimia pölyttäjinä. No, kuinka merkittävää tämä sitten on, jos ajatellaan ekosysteemejä? No, valtaosa meidän, meidän ruoasta, mitä me syödään, niin, niin tota, vaatii enemmän tai vähemmän pölytystä, eläinpölytystä. Mitkä pölyttäjät sitten ovat merkittävimpiä, jos mietitään vaikka Suomea? No, Suomessa hyönteispölyttäjät tietenkin on tärkeimpiä ja niistä mehiläiset. Tietenkin kova kuoria, sitten perhoset, kukkakärpäset toimii, toimii pölyttäjinä. Onko tämä sama trendi sitten maailmanlaajuinen vai onko poikkeuksia, onko eri puolilla maailmaa eri lajeja? No tietenkin me, mehiläiset niin kuin näin maailmanlaajuisesti on se ylivoimaisesti tärkein pölyttäjäryhmä. Mutta tietenkin se taas jossakin tropiikissa, niin tosiaan lepakotkin saattaa toimia pölyttäjänä ja tärkeänä semmoisina linnut ja jopa tosiaan pienet kädelliset ja pienet jyrsijät. Mutta kyllä niin hyönteis, hyönteispölyttäjät ja varsinkin mehiläiset on niin ehdottomasti se tärkein ryhmä. Eli pölyttäjät ovat merkittäviä paitsi ekosysteemien toimilla siellä, myös ekosysteemipalveluna. Mitkä kaikki ravintokasit sitten vaativat pölytystä? No valtaosa meidän... meidän Syömästä ravinnoista tosiaan vaatii enemmän tai vähemmän pölytystä. Ja tosiaan 75 prosenttia kaikista viljelykasveista on riippuvaisia enemmän tai vähemmän pölyttäjistä. No, mitä muuta me sitten tiedämme pölyttäjistä? Muuta kuin, että meillä on joukko eläimiä, jotka vierailevat kukissa ja kuljettavat siitepölyä mukanaan, mutta mitä muuta ne ovat? No, pölyttäjät ei pelkästään ole tietenkään ihmisten ihmisten tämmöisiä hyötyeläimiä. Niillä on itseisarvo ja ne on monesti huomattavasti älykkäämpiä vaikka kun me ollaan kuviteltu. Uusimmat tutkimukset osoittaa, että mehiläiset ja kimalaiset on, on todella älykkäitä. Ne pystyy oppimaan ja ne pystyy muistamaan. Ne oppii seuraamalla toisia yksilöitä. Ää, tietenkin se, se että niin kun pölyttäjät tietenkin tuottaa, tuottaa meille ihmisille hyötyjä ruokaa ja, ja raaka-aineita vaikka vaatteita varten tai lääkkeitä, mutta se, että ne myös pölyttää suurimman osan kukkakasveista, joka tarkoittaa, että nämä kukkakasvit sitten toimii ravintona monille muille eläimille, ja ikään kuin pölyttäjät pitävät yllä ekosysteemiä, jos, jos näin ajattelee. Ja nämä viimeiset tutkimukset, jotka on osoittanut, että, että mesipisteistä on huomattavasti älykkäämpiä, kuin ollaan aikaisemmin kuviteltu, niin se toivottavasti tulee muuttamaan myös ihmisten maailmankatsomusta siihen suuntaan, että ei enää pidetä hyönteisiä ja pölyttäjiä ainoastaan tämmöisenä käyttäytymisrobotteina, vaan että ne on, ne on jotain paljon arvokkaampaa. Mehiläiset kimalaiset, paitsi että ne osaavat pölyttää, saat suunnistaa, ne myös oppivat asioita, kommunikoivat keskenään, Sä käyttäytyvät hyvin pitkälti niin kuin mitkä taha, se, miten me yleensä ajattelemme sosiaalisten olijoiden käyttäytyvän. Kyllä, tai miten me ajatellaan, että miten älykkäät eläimet käyttäytyvät. Yleensä älykkäinä eläiminä pidetään semmoisia ihmisen kaltaisia tai isoaivoisia nisäkkäitä varsinkin, niin, niin, niin nyt ollaan ehkä pikkuhiljaa pääsemässä eroon tästä tämmöisestä ihmiskeskeisestä maailmankatsomuksesta ja voidaan nähdä vähän ehkä laajemmalti, että, että tuota, tämmöiset pienet, pienet pörjäisetkin voi olla todella, todella ikään kuin ihmisen kaltaisia käytökseltä. No, miten pölyttäjät sitten voivat? Mitä pölyttäjille kuuluu tänä päivänä? No, maailmanlaajuisesti pölyttäjille kuuluu aika huonoa, että, että ympäri, ympäri maailman tulee, tulee uutta, uutta tutkimusta jatkuvasti, joka, jotka näyttävät, että pölyttäjät ovat katoamassa tai vähenemässä. Ja sama, samansuuntaisia trendejä on myös Suomesta, että esimerkiksi rypsi ja rapsin ö, tuotto on alaspäin, alaspäin menossa, eli se tarkoittaa siitä tai vihjaa siitä, että myös täällä pölytys on, on tota, voimassa huonosti, eli pölyttäjiä ei ole niin paljon kuin ennemmin. No tähän on monta, monta tekijää, eli tähän vaikuttaa maan, maan käyttö, niin kuin teho maatalous esimerkiksi, on yksi, yksi näistä tekijöistä, jotka vaikuttaa ilmastonmuutos, ää, pistää ahtaalle, ahtaalle monia pölyttäjiä, jotka on vaikka sopeutunut pohjoisiin oloihin ja sitten ilmasta kun lämpenee, niin, niin tänne tulee kilpailevia lajeja, eteläisempiä lajeja. Sitten tietenkin tehoaineiden käyttö, hyönteismyrkyt, vaikuttaa negatiivisesti pölyttäjiin. Uh, ilman saastuminen esimerkiksi. Mitkä lajit ovat nyt näitä, jotka kärsivät esimerkiksi ilmastonmuutoksesta? Onko meillä jotain tiettyjä lajiryhmiä, jossa tämä on selvästi iso uhka pölyttäjille? 
vai onko se yle, hyvin yleinen ilmiö? No, maailmanlaajuisesti on, on pystytty näyttämään, että, että niin kuin pohjoisiin oloihin sopeutuneet lajit varsinkin kärsii. kärsii. Että meillä, meillä tietenkin on useita villipölyttäjiä, varsinkin kimalaisia, jotka on sopeutunut pohjoisiin oloihin. Ja ilmaston lämmätessä nämä lajit tietenkin joutuu, joutuu ahtaalle. Suomessa on myös näytetty, että monet peruslajit on, on kärsinyt ilmastonmuutoksesta. Ja tässäkin sama trendi, eli pohjoiset lajit kärsii tietenkin eniten, tai tämmöiset lajit, jotka on erikoistuneet sitten tiettyihin, tiettyihin kasveihin. Ja sitten kun ilmastonmuutoksen seurauksesta etelästä tulee uusia lajeja, niin ne joutuu sitten kilpailun takia kovemmille tai ko- koville. Ja tuota, sitä kautta sitten, sitten siirtyvät pohjoisemmaksi. Mitä me voisimme tehdä tälle tilanteelle? Miten voimme helpottaa pölyttäjän asemaa, turvata niiden biodiversiteettiä? No tietenkin yksi, yksi konsti on maatalouden, eli tehomaatalouden muuttaminen jollain tapaa ympäristöystävällisempään suuntaan. Tietenkin tehoaineiden käytön, käytön vähentäminen tai kokonaan jopa lopettaminen, osit, ainakin tietyillä alueilla. Sitten tietenkin kukkien tarjoaminen pölyttäjille, koska pölyttäjät on riippuvaisia kukista, niin meidän täytyisi huolehtia siitä, että näitä kukkakasveja on sitten saatavilla. Luomun suosiminen on tietenkin yksi, yksi mitä me voidaan tehdä. Siinä on ainakin ihan muutama, muutama käytännön esimerkki. No mitä yksittäinen ihminen voi tehdä pölyttäjien hyväksi? No yksittäinen ihminen voi omilla valinnoillaan tietenkin vaikuttaa. Eli kun ruokakaupassa tehdään ruokapäätöksiä, että mitä sitä ostaisi ruoaksi, niin voi, voi vähän olla kriittisempiä. Vaikka suosia luomua ja siirtyä lihan, lihan syönnistä kasvisruokavalioon. Koska lihan tuotanto vie aika paljon peltopinta-alaa sitten, sitten muun ruoan tuotannolta, kasviruoan tuotannolta. Ja sitten tietenkin ihan omissa pihoissa voidaan, voidaan tehdä pieniä asioita, kuten istuttaa pölyttäjäystävällisiä kukkia sinne puutarhaan ja voidaan ehkä vähän leikata vähemmän sitä nurmikkoa ja antaa, antaa luonnon kukkien kukkia. Eli jos me nurmikon leikkaamatta kesäajaksi, niin se on hyvin pölyttäjäystävällinen teko? No se on pölyttäjäystävällinen teko ja se on tietenkin helppoa kaikille, koska se vähentää sitä omaa työtaakkaa.